안녕하세요 플러스 구독자 여러분 아, 그동안 강의 아, 올리지 못해서 미안합니다 제가 홍콩에 갔다 왔는데 홍콩 가서 아주 독한 감기 걸렸습니다 So I caught a bad cold 물론 그렇게 쓰셔도 되고 아니면 은 I came down with 우리 그런 표현 진짜 많이 써요 그리고 감기 기운 아직도 조금 나요 So I'm still not back at 100% I still haven't fully recovered uh, 그리고 몸살 영어로 body aches I had really bad body aches really terrible body aches um, So I came down with a bad cold uh, but the show must go on right? 우리 강의 진행해야죠 우리 이렇게 진도 나가야 되니까 이렇게 오늘 오랜만에 This is my first lecture in a while um, So I'll give it a shot uh, 오늘의 주제는 일단 영어 워크숍이고요 영어 워크숍이고 우리 오늘 배우려고 하는 단어 있습니다 um, 여러분 방송에서 노하우라는 단어를 과도하게 지나치게 많이 안 쓰는 게 좋다고 제가 말씀드렸을 거예요 아, 지금도 그런지 모르겠지만 원래 MS Word에서 이렇게 KnowHow라는 단어 쓸때 문법책에 걸릴 정도로 진부한 표현이었어요 그래서 so, 원래 KnowHow이라는 말 쓰면 은 여기 이렇게 줄 생겨요 zigzag, zigzag uh, the underline 생겼었어요 지금도, 지금은 Max니까 MS Word에서도 여전히 그러는지 모르겠지만 그 이유는 너무 진부한 클리셰 아주 클리셰이드 표현이었으니까 어, 그렇습니다 so, 대신에 그냥 일반적인 단어 쓰는 것을 추천해 드리고 싶었어요 so, 예를 들어서 uh, capacity, ability, capability, skills, prowess 어, 이런 멋진 단어들도 많은데 굳이 노하우라는 말안 쓰셔도 돼요 근데 오늘 우리 배우려고 하는 표현도 약간 노하우랑 어, 겹치는 면 있습니다 So this expression has certain overlapping characteristics with uh, the expression know-how 어, 근데 그게 뭐냐면 savvy savvy So 언제나 어, 그렇듯이 이 표현 정확히 어떻게 쓸수 있는지 알고 싶으시면 구글 뉴스 검색에다가 한번 쳐보세요 그러면 은 최근에 아, 나온 신문 기사 그리고 신문 기사이니까 프로가 감수한 편집 받은 편집 된 고급스러운 글이잖아요 그냥 웹에다가 치지 마세요 왜냐면 거기 틀린 정보 되게 많고 원어민 아닌 사람들도 어, 쓴거 많고 아니면 은 원어민 가끔 틀릴 수도 있잖아요 근데 신문은 잘안 틀리잖아요 신문은 적어도 아, 몇번그 과정 그 감수하는 수정되는 어, 그 과정 거쳐서 나오는 거니까 어, 조금 더 신뢰도 높은 글이잖아요 그래서 요새 사람들이 이 단어 어떻게 그리고 이 단어도 그렇고 우리 배우는 모든 단어 사람들이 어떻게 쓰고 있는지 알고 싶으면 은 신문 검색 구글 뉴스에다가 치시면 돼요 근데 어, 제일 많이 나오는 어, 용법은 tech savvy 입니다. savvy라는 단어 아, 실질적, 실질적인 지식 가지고 있는 사람 가르칠 수 있는 형용사일 수도 있고 아니면 그 실질적인 지식을 가르치는 거일 수도 있어요 so 약간 노하우이랑 비슷하기는 한데 um, 노하우는 명사만 되는 건데 이거는 사람 uh, he was praised for his tech savvy 일 수도 있어요 그러면은 지식 같은 말이고 tech savvy는 그 지식 그 상식 자체를 가리키는 거고 아니면은 he's very tech savvy 이런 식으로도 형용사 형으로 형으로, 형으로도 엄청 많이 씁니다 so 제일 많이 어, 같이 가는 단어는 tech so 기술이랑 관련된 거는 tech savvy 어, 이런 말입니다 so 일단 예문 하나 살펴볼까요 My parents aren't that tech savvy. 우리 아, 부모님은 기술, 테크놀로지에 대해서 아, 상식 별로 없으셔. 그런 말이에요. So, 
My, my parents aren't very tech savvy. Uh, 아니면, my parents for their age are fairly tech savvy. 그러면 나이 치고는 우리 부모, 부모님 나이 치고는 uh, technology, 뭐 기술, technology에 대한 지식 조금 많은 편이세요. 그러면 my parents are pretty tech savvy for their age. Uh, 그렇게 쓰시면 돼요. So savvy라는 것은 이렇게 라틴어 아니면 uh, 스페인어 음, 공부해 보신 분, 공부해 보신 분은 이미 좀 아시겠지만, 사베스 이렇게 투 사베스 사베스 우스덴 이런 말은 아니 알겠니 이런 말 이렇게 스페인어입니다. So 원래 사베스에서 비롯된 표현인데 아, 피진 잉글리시 통해서 들어왔고 그리고 지금은 이렇게 일반적인 공식적인 아주 많이 쓰는 표현 됐습니다. 내 어원은 원래 그랬어. 어원은 스페인어인데 지금은 그런 식으로 아, 그래서 원래 뭐 알겠니? 뭐 알겠지? 알겠죠? 이런 이런 태그 퀘스천이었는데 지금은 그런 용법으로 거의 안 써요. 아, 아직까지도 이렇게 사전에서 보면 자주 보면 그렇게 그런 용법으로 나오기는 해요. 그래서 so, 뭐뭐 사베스 이렇게 어떤 평소문 얘기하고 다음에 we've got to leave savvy 뭐 이런 식으로 이렇게 쓸수 있는 걸로 나오는데 그런 용법은 이제 많이 아, 안 써요. 그런 용법은 거의 깨끗이 사라진 것 같아요. 약간 옛날식이기도 해요. So 예를 들어서 uh, West Side Story나 Guys and Dolls 조금 50년대 뮤지컬 보면 You savvy? 뭐 이런 식으로 나올 수도 있, 있을 것 같아요. 근데 요새 쓰는 용법은 그냥 상식, 지식 아니면은 지식 많은 사람 uh, 그 상태 가리키는 형용사형으로도 많이 써요. So um, 최근에 그런 답사 있었어요. 그런 설문 조사 전 세계 사람들을 다 이렇게 조사해 봤더니 어, 현대화된 나라 중에서 미국 사람들은 테크놀로지에 대한 지식 밑 바닥이었어요. 골지였어요. So um, <웃음> 예문으로 말하자면 Americans were rated the least tech savvy of uh, citizens from all industrialized nations. So Americans were rated the least tech savvy of citizens from all industrialized nations. So the point is that Americans were not or are not very tech savvy. So 보통 tech savvy 그렇게 많이 쓰는데 또 이런 식으로 얘기할 수 있어요. 오늘날 사회에서 성공하려면 인터넷에 대한 상식 있어야만 해요. 그러면은 to succeed in today's society, you've got to be internet savvy. Okay, so internet savvy. 그러면 인터넷에 대한 상식 가지고 있다. 아, 그런 말 쓰고 아니면 <웃음> email savvy. So my grandpa is very email savvy. 그러면은 이메일 어떻게 어, 보낼지 어, 보낼 줄 아시고 그리고 그런 거는 다 안다면 그 이메일에 관련된 예를 들어서 가끔 스팸 들어오잖아요 사, 사기 뭐 스팸 이런 거 들어오는데 넘어가지 않고 믿지 않고 그냥 삭제하는 거예요 스팸 처리 하시는 거예요 그러면은 he's very uh, email savvy he's very internet savvy 그렇게 쓰시면 돼요 um, okay, 예문 하나 더 볼까요? It's important for children these days to be internet savvy. So 오늘날 아이들이 인터넷에 대한 지식, 인터넷에 대한 상식 꼭 있어야 돼요. Uh, 그 다음에 She's been praised for her social media savvy. So 이렇게 얘기하면 은 uh, 그녀가 이제 그 인터넷, 소셜 미디어 잘 활용한다고 칭찬 받았어요. 칭찬 받았어요. So praised 여기 같은 경우에 평상시에 그냥 칭찬하다는 말로 우리 보통 I complimented him 이런 말 일방적으로 쓰는데 
여기는 약간 정치인에 대한 uh, 말투인 것 같아요. So she's been praised for her social media savvy. So 그런 정치인 가끔 있잖아요. 그 social media SNS 잘 활용해서 인기 많이 모을 수 있는 사람. 그러면은 she's very social media savvy. 이렇게 쓰시면 돼요. Uh, savvy homeowners, savvy investors. Uh, 예, 그러니까 뭔가 알고 있는 투자자들이 뭐뭐 한다. So savvy investors are putting their money in. 그리고 얘기하시면 돼요. So IT technology. So 요새 뭔가 아는 깨어 있는 뭔가 지식 가지고 있는 투자자 투자자들이 자기 투자금 가지고 이제 IT 회사에 이렇게 투자한다. 그러면은 savvy investors are putting their money in IT technology or IT firms. Uh, <laughs> 그렇게 쓰시면 돼요. So, uh, 그리고 business savvy. He was respected for his business savvy. So, 그렇게 얘기하면은 약간 business mind 이랑 비슷하죠. Bus business sense. He was respected for his business sense. He was respected for his business savvy. Um, 그렇게 쓰시면 되고 또 political savvy. So, his political savvy took him all the way to the White House. So, uh, White House, 백악관이죠. So, 그 파도 타가지고 백악관까지 갔어요. 어떤 힘 입어서? Political savvy. So, 정치에 대한 uh, 상식, 지식 가지고 있어서 백악관까지 갔어요. 그런 말입니다. So, 보통 이 savvy라는 단어 제일 많이 쓰는 경우는 tech savvy. Uh, kids today are so tech savvy. Are your parents tech savvy? Are you tech savvy? 이렇게 쓰시면 돼요. Uh, 그리고 um, So are you tech savvy? 그거는 형용사형이고 He was praised for his business savvy. 이렇게 얘기하면은 그러면은 uh, 형용사 아니라 savvy 자체가 명사 되는 거예요. Okay, so he was respected for his business savvy. Okay, so business에 대한 지식 많아서 종, 존경 받았습니다. 그런 말입니다. So 이, 이 단어 아주 많이 쓰는 단어인데 주로 tech savvy, internet savvy uh, 이렇게 많이 쓰고 약간 상식이랑 비슷하면서도 um, 지식, 지식 플러스 상식. 근데 무엇보다 꼭 알아야 되는 지식 알고 있다. 그 사실에 눈떠 있다. 그 현실에 이렇게 깨어 있다. 약간 consciousness, right? 약간 높은 수준의 의식, 의식 수준. 그런 의미도 포함되어 있습니다. All right, thanks everyone for stopping by this edition of um, Yongo Workshop. My voice is a little hoarse still from my cold, but I'll be back in, in full effect uh, as soon as possible. So we'll see you again soon. Thanks for watching. Bye-bye.